മഞ്ഞപ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു തട്ടുപാറ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഈ മലയാറ്റൂർ പോലത്തെ ഒരു മല ഉണ്ട് ഓശാന ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തട്ടുപാറ കുരിശുമലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മണിയോട് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ആകാശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് വന്നു രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്യാമറയിൽ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല അപ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ചൂണ്ടുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ തട്ടുപാറ പള്ളിയുടെ നേരെയാണ് ആരോ മാർക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ആരോ മാർക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് സന്ദേശം ചോദിച്ചു സന്ദേശം ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ ഈ ദേവാലയത്തിന് ഉണ്ടാകും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്ദേശം നൽകി കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഈ അങ്കമാലി പ്രദേശത്തുള്ള ആളല്ലാത്തത് കാരണം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും യേശുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവസാനം വിജയം നൽകും എന്ന് കർത്താവ് നൽകി കർത്താവ് ഇടപെട്ട് അവസാനം ജയം നൽകും എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് കിട്ടിയത് എന്തിനാണ് അത് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇവിടത്തുള്ള ജനത്തിനറിയാമായിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും യേശുവിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സാന്നിധ്യം എനിക്കിവിടെ നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം മലയാറ്റൂർ സാധാരണ പോകാറുണ്ട് മലയാറ്റൂരിലെ വിജനമായ പ്രദേശത്താണ് സാറിന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഈ തട്ടുപാറയിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത പല അടയാളങ്ങൾ ചോദിച്ചു അടയാളങ്ങളെല്ലാം വളരെ കറക്റ്റായിരുന്നു ഒരു ബസലിക്ക ചർച്ച് എന്നെ കാണിച്ചു ആ ബസലിക്ക ചർച്ച് യേശു വന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ആ ചർച്ചിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അത് യേശുവിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം അത് സ്ഥാനം ഒഴിയും കണ്ണീരോടെ സ്ഥാനം ഒഴിയും കണ്ണീരോടെ യാത്ര അയക്കപ്പെടും ഹൃദയം രക്തം തുടങ്ങിയ ചില ദർശനങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാകും അവസാനം ഒരു വലിയൊരു വേദനയുടെ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് കണ്ണീരോടെ പറയുന്ന ഒരു നിമിഷവും ആയിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് അവിടം കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത വിഷയം ഒരു രണ്ട് ദേവാലയം കൂടെ എന്നെ കാണിച്ചു അത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഏതെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ പ്രവചനം ഇടുന്നത് രണ്ടിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വളരെ വേദനകരമായതും വളരെ സങ്കടകരമായ പ്രശ്നം ഇനി രണ്ട് ദേവാലയങ്ങളിലും കൂടെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യത തെളിയുകയാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാർത്ഥന വന്നില്ല സഭയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രാർത്ഥന വന്നില്ലെങ്കിൽ യേശു പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ സഭകളിൽ സംഭവിച്ച അതേ അവസ്ഥ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സഭയിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് കർത്താവ് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏഴയും പാവിയൊക്കെ ആയ ഞാനൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പ്രവാചക രീതിയിലല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാനത് പറയുന്നു കേട്ടെ വിശ്വാസികൾ ആരെങ്കിലും ഈ പ്രവചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാറ്റാത്തതായി യാതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക കായൽ തീരത്തുള്ള മാതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ചർച്ച് എന്നെ കാണിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ മാതാവിൻ്റെ അല്ല ഏതോ ഒരു പുണ്യാളൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടയാളം ആയിട്ടുള്ളത് സംഭവം വരുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വരണം യേശു പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ വചനത്തിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് യേശു ഈ ഈ നമ്മുടെ കേരള സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഒരു ഒരാളെ രണ്ട് പിതാക്കന്മാരെ വാഴിക്കും രണ്ട് പിതാക്കന്മാരെ വാഴിക്കും അതിൽ ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിലായിരിക്കുകയില്ല പോകുന്നത് മറിച്ച് ബൈബിൾ പരമായ ആശയമായിരിക്കത്തില്ല മറിച്ച് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് സഭാമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെയും നമ്മൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് 
ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയിക്കുവാണ് വത്തിക്കാനിൽ കറുത്ത പുക വെളുത്ത പുക അത് അധികം താമസിക്കാതെ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രയർ ചെയ്യുക അടുത്ത് വരുന്നത് വലിയ ഒരു നല്ല ദൈവ നിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള ഒരാൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശ്വാസികൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അവിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ പ്രവചനം ഇടുന്നത് മറിച്ച് വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വിശ്വാസികൾ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് സഭ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സഭ കൂടുതൽ ശക്തിയായിട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് പ്രവചനങ്ങൾ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രവചനത്തെ സ്വീകരിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രവചനം കേട്ടതിന് ശേഷം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും